ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ അപ്പ് എബാവ് ദ സ്കൈ മാനത്തേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ദ മൂൺ ലൈറ്റ് നോട്ട് ഹോട്ട് ലൈക്ക് ദ സൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലാവിന് വെയിലിനെ പോലെ ചൂടില്ലാത്തത് ദ സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ that gives out heat and light of its own but the moon can't produce its own light the moon only reflects the sunlight that falls on it surya swayam prakashikkuna oru nakshatram aanu ennal chandran swayam prakashikkanulla kalivilla chandran thannil padikkuna surya prakashate prathifalippikkuga maatram aanu cheyyunnathu what are stars endana nakshatrangal Stars are heavenly bodies that shine in the sky. They give off both heat and light as they burn. The closest star to earth is the sun. The sunlight is scattered when it passes through the atmosphere at daytime, so we cannot see the stars at daytime. Jolikunna aakasha golangalana nakshatrangal, alle jolanathin anusirichu ava prakashavum choodum porathu vidunu. Bhoomi ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ അല്ലെ പകൽ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു അതിനാൽ ആ സമയം നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയില്ല പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങൾ planets are heavenly bodies in the sky that revolve around the sun along a definite path the earth is a planet ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഒരു ഗ്രഹമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം ആർ മേക്കുറി വീനസ് ഏർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ എട്ടു ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏതായിരുന്നു അത് നയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് Scientists thought that Pluto was a planet because it revolves around the sun. But in 2006, they decided that Pluto should be called a dwarf planet. ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലൂട്ടോ ഒരു ഗ്രഹമാണെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അവർ പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളൻ ഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ദാറ്റ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ദ മൂൺ ഈസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങളെ വലം വയ്ക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കൊരു ഉപഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ഏതാണത് അമ്പിളിമാമനാണ് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അല്ലേ സൺ പ്രൊവൈഡ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് സൂര്യൻ നമുക്ക് ചൂടും പ്രകാശവും നൽകുന്നുണ്ട് സൺ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ സൂര്യൻ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂൺ ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ചന്ദ്രൻ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഓൺലി റിഫ്ലക്ട്സ് ദ സൺലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ ഇറ്റ് ചന്ദ്രൻ തന്നിൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂൺ ട്രാവൽ എറൌണ്ട് ദ ഏർത്ത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഏർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ദ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഏർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ It takes 24 hours the earth to complete one rotation. The earth moves from the west to east. Brahmanam ennal endana? 
ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ ഭ്രമണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം ഇതാണ് ഒരു ദിവസം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരം രാത്രിയും പകലും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് the part of the earth on which sunlight falls experiences day and the other part experiences the night bhoomiyude bhramanam moolamana raatriyum pagalum undavunnathu surya prakasham veeluna bhoomiyude bhagathu pagalum maru bhagathu raatriyum anubhavapedunu revolution parikramanam ennal endanennu ningalkku ariyamo the earth revolves around the sun Along a definite path is called revolution. The earth takes 365 and 1 by 4 days to move around the sun once. This is one year. Seasons happens due to the revolution of the earth. ഭൂമി സൂര്യനെ ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഭൂമിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേകാൽ ദിവസം വേണം ഇതാണ് ഒരു വർഷം ഋതുഭേദങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം മൂലമാണ് കേരളത്തിലെ ഋതുഭേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വസന്തകാലം ഗ്രീഷ്മകാലം വർഷകാലം ശരത്കാലം ഹേമന്തകാലം ശിശിരകാലം സ്പ്രിംഗ് സീസൺ സമ്മർ സീസൺ മൺസൂൺ സീസൺ ഓട്ടം സീസൺ ഫാൾ സീസൺ വിന്റർ സീസൺ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഭ്രമണം എങ്ങനെയാണെന്നും റെവല്യൂഷൻ പരിക്രമണം എങ്ങനെയാണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ വൈ ഈസ് ദ മൂൺ ഫുള്ളി ബ്രൈറ്റ് ഓൺ സം നൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് സീൻ ഓൺ അതർ നൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനെ ചില രാത്രികളിൽ പൂർണമായും തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതും മറ്റു ചില രാത്രികളിൽ തീരെ കാണാതെ നിൽക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണവ ഫുൾ മൂൺ ഡേ പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവ് ഓൺ സം ഡേയ്സ് ദ സൺ ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ കം ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ വ സൺലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഫേസസ് ദ ഏർത്ത് On that day, we are able to see the moon in a full circular shape. This day is called full moon day. The other names are Veluthavav or Pavarnami. In the days of the sun, the sun, the sun and the sun are the same. Then, the sun is the same as the sun and the sun is the same as the sun. In the days of the sun, the sun is the same as the sun and the sun is the same. മുഴുവനായി വൃത്താകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ദിവസത്തെയാണ് പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി വെൻ ദ സൺ ദ മൂൺ ദ ഏർത്ത് കം ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സൺ ലൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫാൾ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ ദാറ്റ് ഫേസസ് ദ ഏർത്ത് വി ആർ അണേബിൾ ടു സീ ദ മൂൺ ദിസ് ഡേ ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഓർ അമാവാസി ഓർ കറുത്തവാവ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി മാത്രം വരുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കില്ല അതിനാൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ തീരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ദിവസത്തെയാണ് അമാവാസി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ചന്ദ്രന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാക്സിങ് ഓഫ് ദ മൂൺ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫേസ് ഫ്രം ന്യൂ മൂൺ ടു ഫുൾ മൂൺ ദ ഇലുമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് മൂൺ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സൈസ് എവ്രി ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാക്സിങ് ഓഫ് ദ മൂൺ അമാവാസി മുതൽ പൗർണമി വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗത്തിന്റെ വലിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെയിനിങ് ഓഫ് ദ മൂൺ ചന്ദ്രന്റെ ക്ഷയം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫുൾ മൂൺ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ മൂൺ ദ ഇലുമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ മൂൺ ബിക്കംസ് സ്മോളർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെയിനിങ് ഓഫ് ദ മൂൺ പൗർണമിയുടെയും അടുത്ത അമാവാസിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗത്തിന്റെ വലിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിനെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ക്ഷയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
കറുത്ത വാവിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വെളുത്ത വാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് അത് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഏൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ദ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഒക്കേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ എ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഒരു അമാവാസി ദിവസത്തിന് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പൗർണമി ദിവസം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വെളുത്ത വാവിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത വെളുത്ത വാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് അത് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ എൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദർ ആർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഒരു പൗർണമി ദിവസത്തിനും അടുത്ത പൗർണമി ദിവസത്തിനും ഇടയിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് കാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഡാഷ് താപവും പ്രകാശവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂൺ ചന്ദ്രൻ സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ് ഗ്രഹം എന്താണ് ആൻസർ സ്റ്റാർസ് കാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് താപവും പ്രകാശവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സെക്കൻഡ് വൺ സെൽഫ് സ്പിന്നിംഗ് ഓഫ് ഏർത്ത് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് റൊട്ടേഷൻ ഭ്രമണം റെവല്യൂഷൻ പരിക്രമണം ഏതാണ് ആൻസർ സെൽഫ് സ്പിന്നിംഗ് ഓഫ് ഏർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ ദ ഡേ ഇൻ വിച്ച് വി കൻ നോട്ട് സി ദ മൂൺ ഇൻ ദ സ്കൈ നമുക്ക് ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ പൗർണമി ന്യൂ മൂൺ ഡേ അമാവാസി ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ന്യൂ മൂൺ ഡേ നമുക്ക് ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം അമാവാസി ദിവസമാണ് അല്ലെ ഫോർത്ത് വൺ വിച്ച് ഈസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് സൺ ബൈ ഇന്ത്യ ടു ദ മൂൺ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് മംഗൾയാൻ ആര്യഭട്ട ഇൻസാറ്റ് ചാന്ദ്രയാൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ അല്ലെ ഫിഫ്ത് വൺ എയ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് എ ന്യൂ മൂൺ ഡേ വെൻ വിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് കറുത്ത വാവാണ് അടുത്ത വെളുത്ത വാവ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മെയ് എയ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മെയ് തേർഡ് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി ഏതാണ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വെളുത്ത വാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അടുത്ത വെളുത്ത വാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് മെയ് മൂന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും സിക്സ്ത് വൺ ഇഫ് ലെവൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് എ ന്യൂ മൂൺ ഡേ വെൻ വിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ പതിനൊന്ന് കറുത്ത വാവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കറുത്ത വാവ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നവംബർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിസംബർ വൺ നവംബർ ട്വന്റി ഡിസംബർ ടെൻ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത കറുത്ത വാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഡിസംബർ പത്തിനായിരിക്കും അടുത്ത കറുത്ത വാവ് ഉണ്ടാവുക സെവൻത്ത് വൺ സപ്പോസ് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ വാസ് എ ന്യൂ മൂൺ ഡേ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മൂൺ ടുഡേ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അമാവാസി ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അമ്പിളിക്കലയുടെ രൂപം വരയ്ക്കാമോ അമാവാസി കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ചന്ദ്രന്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങളായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിലെ അമ്പിളിക്കലയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അടുത്ത പൗർണമി വരെ ഇതേപോലെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൗർണമി എത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വരച്ചു തുടങ്ങിയതിന് വിപരീതമായി പൗർണമിയിൽ നിന്നും അമാവാസിയിലേക്ക് ചന്ദ്രന്റെ യാത്ര തുടങ്ങും ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഹോ ഇസ് ദ മാൻ ഫേസ്റ്റ് ലാൻഡഡ് ഇൻ ദ മൂൺ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തിയ വ്യക്തി 
മൂൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശത്തെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻസർ മൂൺ ലൈറ്റ് നിലാവ് തേർഡ് വൺ ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആർ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ എർത്ത് രാത്രിയും പകലും സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഡാഷ് മൂലമാണ് ആൻസർ റൊട്ടേഷൻ രാത്രിയും പകലും സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് അല്ലേ ഫോർത്ത് വൺ എ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ചൈൽഡ് വിൽ ഹാവ് റൊട്ടേറ്റഡ് ദ സൺ ഡാഷ് ടൈംസ് പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഡാഷ് തവണ സൂര്യനെ വലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്ക് സൂര്യനെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കാൻ ഒരു വർഷം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പത്ത് തവണയായിരിക്കും സൂര്യനെ വലം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഒൻപത് വയസ്സാണോ പ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ സൂര്യനെ വലം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിഫ്ത് വൺ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് എജുസാറ്റ് സിക്സ് വൺ ഓൺ ഫിഫ്ത് ജൂൺ വി സോ കംപ്ലീറ്റ് മൂൺ ഇൻ ദ സ്കൈ ദെൻ വെൻ വി ക്യാൻ സി ദ സെയിം ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ജൂൺ അഞ്ചിന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കണ്ടു അടുത്ത തവണ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ആൻസർ ജൂലൈ അഞ്ച് എന്താണ് കാരണം ഒരു പൗർണമി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത പൗർണമി ഉണ്ടാവുന്നത് സെവൻത് വൺ സെലക്ട് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക എ ഇറ്റ്സ് ഹാവ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇവയ്ക്ക് സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയും ബി റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു സി റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് പാത്ത് സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഡി റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ മൂൺ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് പാത്ത് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെയാണ് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ എയ്ത്ത് വൺ What happens when the sunlight is received on the moon that is opposite to the earth? ഭൂമിയുടെ എതിർ ഭാഗത്തെ ചന്ദ്രന്റെ വശത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂ മൂൺ അമാവാസി ഓപ്ഷൻ ബി ഫുൾ മൂൺ പൗർണമി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഭൂമിക്ക് നേരെ അല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അമാവാസി ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻത് വൺ സെലക്ട് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെൻ ബൈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചതല്ലാത്ത കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ആര്യഭട്ട സ്പുട്നിക് എജുസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ഏതാണ് സ്പുട്നിക് റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ടു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയ